Mi lasci. Si metta a sedere e non faccia la battaglia. Mi lasci. Ma si calmi adesso, sia tranquilla un momento. Sia buona. Stava per fare una sciocchezza. Lo capisci? Non ne posso più, non ne posso più. Sono stanca, troppo stanca. Lo credo. Bianca se le fa bene, pianga pure, non si preoccupi di me. Senti, René, noi ci amiamo, vero? Ma è anche vero che non si può vivere solo di amore. Guarda. Stasera ti presenterò un amico. Hm? Cerca di essere carina con lui. Carina, capisci cosa voglio dire? Andrei. Vattene, mi fai schifo. Farai quello che voglio io. René, senti. Ho combinato un affare. Fra due giorni si cambia aria. Eh? Ciao, a più tardi. Spera di farci perdere tempo ti puoi risparmiare la fatica. Sappiamo tutto. Ha organizzato lui la cosa, vero? Allora, parla. No, lui non c'entra, non sapeva niente. Visto? Nemmeno una prova contro di me. Naturale, te la cavi sempre tu. Fuori dai piedi. Un momento, tu resta. Sei italiana tu? E allora te ne torni in Italia. Noi ti accompagniamo alla frontiera. E là i nostri colleghi italiani si occuperanno di te, ti riporteranno a casa. No, non posso. No, in Italia no. Non ci posso tornare a casa, non posso. No, no, no! dirle qualche cosa che potesse veramente aiutarla. Capisco che nel suo stato d'animo qualunque discorso le sembrerà molto facile, però mi creda, vale sempre la pena di continuare a vivere, anche nei peggiori momenti, perché la vita si può riservare sempre delle sorprese e non è detto che le sorprese siano tutte spiacevoli. Perché non prova a dormire?
Niente, signori. Mi faccia un biglietto per la signorina fino a Firenze. Bene. Non ti aspettavamo. Non ci hai fatto sapere più niente. Ora che vuoi fare? Resto per un po' di tempo sempre, Cristina. Ah, ciao, Silvana. Non dici niente tu? E che devo dire? Beh, io vado a finire di vestirmi per poi torno alle otto. Ma come, ancora? Eh sì, per noi non è cambiato niente. Mamma, chi c'è? È Renata, guarda lì. Renata! Oh, è Rosetta. Rosetta. Come sei bella, nella fotografia che la mamma non si capisce niente. Ti vai a sedere? Grazie. Come sono diventati grandi. Eh, sì. Lei piangeva tutto il giorno, mi ricordo. Ne sono passati degli anni. Vuoi mangiare qualche cosa o aspetti noi? No. Se c'è qualche cosa da bere, piuttosto. Sì, un bicchierino di marsala. Rosetta. Ma stai bene tu? Sì, sì, sono solo un po' stanca. Beh, per questa sera ti arrangerai. Potresti dormire in camera con Rosetta? Sì, sì. Certo, non vi preoccupate per me. Fallo dormire nel nostro letto, tanto io stasera non ci sono. Stai tu con Rosetta. Sì. Ma sì, come volete voi. Un po' anche a me. Non con questo. Scusa, sai, ma non voglio che la mangi a me. Arrivederci. Ciao, babbo. Scusami se vado a dormire subito, ma... Ciao. Ciao. Sono molto stanca, mamma. Poi domani ti racconto. Se avevi qualche cosa da raccontare, potevi scrivere prima. Dai, ma scendi, qua su. Che sta facendo bene? Profondo. Guarda, ma che vieni. Ah, no. Vieni a mangiare la frutta. Guarda, guarda ora come va. Ti piace? Sì, papà. Potevi darglieli domattina, lo sai che succede sempre posso, così con i giocattoli. Ma lascia che si divertano, poverini. Guarda che curva, eh. Su, smettetela, ragazzi, a dormire adesso, no? E senza far chiasso, mi raccomando, papà è stanco del viaggio. Su, obbedite alla mamma. 
Ciao papà, buonanotte. Buonanotte Tonino. Buonanotte papà. Buonanotte. Andate a letto e state buoni. Buonanotte mamma. Buonanotte mamma. Buonanotte. Di la verità, ci pensi ancora? Sarebbe strano che non ci pensassi. Una ragazza attenta di suicidarsi. Per un momento hai la sua vita fra le tue mani. Arrivi, vi salutate e forse non ne saprai più niente. Ma certo che ci penso. Sì, sì, ma non ti è venuto in mente che poteva essere tutta una commedia? Una commedia, lo ti assicuro che non scherzavo. Sei straordinario, sempre pronto a giurare su tutto. Credi perfino di conoscere le donne. Vuoi scommettere che la tua sconosciuta si rifarà viva? Vedrai. Credi? Silvano, vatti a lavare. Ogni giorno bisogna dirtelo. Fai tardi. Sempre con questa bicicletta. Non hai sentito la sirena? Vado, vado. Già alzata? Non mi ricordavo più che qui passa un treno ogni cinque minuti. Fra treni e sirene non ho chiuso occhio tutta la notte. Già, e questa è mia d'abitudine. Se resti qui tra due giorni non lo senti più. Rosetta, spicciati, coraggio. Ciao, Renata. Ciao. Hai dormito bene? Sì. Lascia, lascia, facci via. Tu bevi intanto. Dove vai a scuola? Da le monache. Renata, mi ci accompagni tu stamattina? Ma certo. Ora mi veste bene, eh? Silvano! Silvano! Ciao, sei già pronta a fare la rivista, eh? Come va il passaggio stamattina? Stupido imbecille! <ride> Silvano! Silvano! Eccolo, viene! Renata, questo è Franco, l'amico mio. Lavora in fabbrica con me. Ah, lui corre però in bicicletta, è un campione. <ride> non direte, esagero. Che esagero? L'altro domenica è arrivato secondo alla Coppa Fiesolana. Bravo, bravo. Non te la ricordi? È mia sorella Renata, quella che stava a Parigi. Su, dai! Sei buona, eh? Ciao! Rosetta, chi è che ti ha accompagnato? È mia sorella Renata. Ah, eh. Vai, vai. Non posso allontanarmi. Gliel'ho detto. Lei non può uscire dal comune senza la nostra autorizzazione. 
Per il resto è inutile che mi spieghi, lo sa meglio di me. Mi ha detto che abita in famiglia. Sì. E loro sanno. No. Vabbè, sta a lei non farglielo sapere. Se riga diritto, noi non diremo niente. Signorina, se dovesse cambiare abitazione oppure trovasse lavoro, ci avverta. Insomma, se dovesse... Ho capito. Addio Rolando Addio Mi dà il grande hotel Ecco Grazie La nazione Rolandino Ma quella non è la figlia del Giuntini È proprio lei, ogni famiglia ha la sua croce eh. Arrivederla sua maglia Arrivederla signora Garantito di curare per un uomo e per il signore. Marce che non sono carato bene, ci mettono un po' delle mani. Permetto, signorina, vuole controllare. Vedo la sua legge direttamente, ci mettono una mano. Guarda un po' la mano. Ci mettono con le mani, senza il peggio, sono tra le due. E questo è il tirato di buonissima mano. Renata, Renata, è lì c'è tuo padre che dorme. Guarda che la tua roba l'ho messa di qua. E chi è? Sor Teresa mi ha detto che quando eravate piccole giocavate sempre insieme. Ah sì? Quando io ancora non ero nata. Che bello! Che fai? Non voglio che tocchi questo. Hai capito? Ma che? Che succede? Eh. Su, vai di là. Ma tu che hai? Perché sei così nervosa? Niente, oh. Perché qui si diventa pazzi dalla noia, si diventa. Devi avere pazienza. Certo, rifredi non è Parigi. Se il mondo andasse dritto, le donne dovrebbero lavorare in casa. Ecco, qui. A casa, rifredi. Almeno in un negozio vedi un po' di gente, si distrai, se non altro. Ah, già. Lei è abituata all'estero. Io... Ma che c'è? Beh, io vado dentro. Sentire. Posso aspettarla qui? Sì. 
Scusi, è per quell'annuncio sul giornale. Ah, sì. E che referenze ha? E veramente non ho mai lavorato in Italia. Signori, signorino, sono di stamattina. Ma che è? Sono presi in casa. Non può fare, ma sono persi. Beh, com'è andata? Ma, ah, niente. Ah, mi dispiace. Volevo darle questo per festeggiare il suo impiego, ma adesso... Beh, accetto lo stesso. Grazie, sei gentile. E onore. Lo sai che sono contenta? Davvero? Certe volte per me basta un niente. Allora, vieni da Silvano stasera? Sì, a stasera. Speriamo che questo qui ci vada meglio. Ciao. In bocca al lupo, eh? Grazie. Severi. Uh, scusami. Severi sono io. Si accomodi in direzione di te. Oh, grazie. Ma non è arrivata dopo di noi. Adriana Tonini. Bene. Guardi, io sono anche stenografa. So il francese e l'inglese. Sì. Ma sì, Però sì, e qui si mette in nota. Lei si chiama? Renata Giuntini. Ho oh, anche una lettera di raccomandazione. Io mi sono presentata in tanti posti. Sì, io, sai, tante volte. Ho oh, fatto tanti difficile proprio. Eh, certo, qui ti pagano meglio. Ma l'orario fino alle 8 è lungo. Io che abito così lontano, ti danno soltanto un'ora per mangiare. Poi 20.000 lire, che cosa sono? Come? Quanto danno qui? 20.000 lire, credo. Ma allora si guadagna di più a fare la sterra. Eh, quasi. Eh? Ma che cosa cerca quella lì? Si ricordi di chi? Quella lo so io che cerca. Lei non aspetta. Mm, non è aria. Posso telefonare da qui? Spinga il bottone. Avanti un'altra! Pronto? C'è l'ingegnere Martelli? Sì, Renata Giuntini. Ingegnere, c'è la signorina Renata Giuntini. Chi? Renata Giuntini. No, non ci sono. Pronto? L'ingegnere non è venuto in ufficio. E quando potrei trovarlo? Va bene, grazie. No, non importa. Grazie. 15 lire. Ecco. Accidenti, che fatica per riuscire a trovarla. Avrò telefonato 20 volte, ho speso un patrimonio in gettoni. Prego, si accomodi. Vada pure, Marcellini. Lei è sempre fuori, sempre occupato. Ma qui nessuno l'ha detto niente. Sì, infatti, ma qualche volta i miei collaboratori esagerano. Oh, uh, non dica bugie. In fondo l'indirizzo in treno me l'ha dato lei. Se ne è già scordato? Ma non voleva più vedermi. Padronissimo, bastava farmelo dire. Non penso mica che lei debba occuparsi di me tutta la vita per il fatto che... Una volta mi ha impedito di ammazzarmi. Già ammazzarsi. Me la dica lei adesso la verità. Quella volta era veramente decisa o... Perché? Ripensandoci. E sembrava che avessi voglia di scherzare? Ma come può venirle in mente? Alla stazione è scappata come se volesse sfuggirmi. Ma che sfuggirla? Volevo soltanto provare a far da sola fin da principio. Invece ho già bisogno di qualcuno. Volevo dirle questo, se mi avesse risposto subito, senza tante storie. Insomma, lei ha bisogno di un'occupazione. Sì. Mi farebbe piacere lavorare qui con lei. Vedo che c'è tanta gente. Sono franca. E sarò franco anch'io. Sì, devo assumere una segretaria proprio in questi giorni. Ma non è un posto che fa per lei. Io ho bisogno di una ragazza... Una ragazza con gli occhiali? Ah, sì, più o meno. Posso mettermeli? Non servirebbe a niente né a me né a lei. Vede, col lavoro che potrei offrirle io, lei avrebbe soltanto l'illusione di aver risolto il suo problema. Lei invece deve avere il coraggio di, di aiutarsi da sola, con le sue forze. Perché a lei occorre di diventare un'altra, capisce? Di cambiare intimamente. Perché dovrei cambiare? E poi come si fa a cambiare? A meno che lei... Io? Veramente non so. Tenga questo adesso. Cos'è? Così potrà prendere tempo, non si offenda. Io voglio aiutarla veramente. A che cosa mi impegna? 
Devo forse venire a spasso con lei? Non dica altre sciocchezze. Lei è generoso, molto generoso. È contento di sé, vero? Hai il rispetto di tutti, la notte dorme sonni tranquilli. Non creda che sia facile. Cosa pensa, che la mia vita sia stata più facile? O pensa soltanto che sia stata una vita sporca, come la penso io? Io non la giudico. A parole no, ma fatti sì, ed è naturale. Lei sa mantenere le distanze, sa fare la beneficenza e sa che è uno del mio genere che cerca di risollevarsi l'unico aiuto che si può dare del denaro ma no. per togliersela dai piedi. Ho fatto male a credere in lei. Ma è un vigliacco come tutti gli altri. Un vigliacco pieno di virtù, se vuole. Tenga. Ciao Franco. Ciao. Non c'è Silvano? No, è uscito, è andato al cinema. Non vi siete incontrati? No. Allora arrivederci. Senti Renata. Scusi, io stavo mangiando. Entri, entri pure, se vuol dirmi qualcosa. Allora, deve dirmi qualcosa? L'altra volta mi ha dato del tu. Come? Io ci ho dato... Ah, sì, al Ponte Vecchio. Eh, non me ne ero accorto, ma diamoci pure del tu se ti fa piacere. No, dimmi. Ti devo confessare una cosa. Non sarà grave, avanti, coraggio. Non cercavo Silvano. L'ho accompagnato io al cinema. E poi sono tornato indietro perché... Perché... È tutt'oggi che giro qua attorno, sperando di vederti. Ma oh, Franco, che ti succede? Renata, io... Io ti voglio bene. Non le so dire queste cose, ma... Povero Franco, mi conosce appena e già credi di esserti innamorata di me. Ma è vero, sai. Sì. Adesso vai a dormire, eh? Vedrai che ti sarai sbagliata. Mm? Ma non mi sai dire altro. Cosa devo dirti? Buonanotte. Ma... almeno domani ci vediamo. Non lo so. Non ti so dire cosa farò domani. Arrivederci. La bella suicida è ricomparsa, eh, allora? Credo che se la passi male, sai. Molto male. Dalle un po' di soldi. Non si tratta di fare un'elemosina. Ha bisogno di lavorare. Ma non mi hai detto che si trattava di una ragazza un po' vivace. Vorrei che tu l'aiutassi, ecco. Puoi farlo benissimo se vuoi. Ma come? In che modo? Ne potresti parlare alla balestra, per esempio. Forse lei può darle del lavoro. Ma caro, la balestra ha bisogno di gente specializzata. E poi è una responsabilità raccomandare qualcuno. In questo caso, poi... Santo Dio, basta un po' di buona volontà in queste cose, un po' di comprensione. Ti assicuro che te la puoi prendere questa responsabilità. Puoi stare tranquilla, te lo garantisco io. Va bene? Va bene. Senti, Maria, io forse senza volerlo ho fatto del male a quella ragazza. Chissà che cosa si aspettava. Già, dal suo salvatore. E invece... Maria, Maria cerca di capire di essere umana. Io non potevo prendere nel mio ufficio. E perché? Ma come perché? È possibile che tu non capisca. E allora che vorresti? Vorrei... vorrei aiutarlo ugualmente. Come si chiama? Renata. Renata come? Renata Giuntini. È pronta? Mi dia uno spillo. Ecco, benissimo. Vada, vada. Signora, c'è quella ragazza della signora Ah, Mattei. sì. Mi raccomando, la prova della Marchese per giovedì, eh? Sì. Su, avanti. Ah, lei e quella signorina mi hanno detto che non ha mai lavorato in una sartoria finora. Avete provato? E allora, su, svelte. È un po' tardi per cominciare adesso. E' pronto, minuetto? 
Sa che per diventare una brava lavorante bisogna cominciare molto presto? Capisco, ma io non avevo pensato, sono stata chiamata. Bene, vada pure. Lo so, desidero fare un favore alle persone che l'hanno presentata, ma d'altra parte non posso assumerla come lavorante. Però... Forse posso offrirle qualche cosa che la interesserà molto di più. Faccia due passi in là. Cammini, cammini. Ecco, si giri un po'. Venga avanti, piano. Testa alta. Ecco. Cammini lentamente. Mandi indietro la sciarpa. Al cantiere passa lei, vero Bruni? Sì, stia tranquillo, ingegnere. Arrivederla. Buongiorno, Arrivederla. ingegnere. Venga un momento nel mio ufficio, le passo quella frase. Come lei qui? Non ho voluto che la disturbassero, ho preferito aspettare. Sono venuta per ringraziarla. È lei che mi ha fatto assumere. No, non sono stato io. È stata mia moglie. Lei ha parlato di me a sua moglie? Sì. Scende? Sì. Allora, arrivedersi signorina. Arrivederla. Scusi, ma come mai dopo lei ha cambiato idea e mi ha trovato lavoro? Perché non le piace quel lavoro? Sì, mi piace, ma, ma mi risponda. Perché sei interessato di me? Eh, ecco, lei non mi conosce. Io ho molte contraddizioni. Mi scusi, ho da fare. Buona fortuna. Mi ringrazi sua moglie. Va bene. Emozionata? Mi raccomando, sorrida, sorrida. Bella sorpresa, sei stato gentile a venire. Buonasera, Elena. Buonasera, Paolo. Scusi. Prego. Lei è ancora per molto? Le piace, signora? E guardi il ricamo, vede? Questi molto piace. bello, non ti pare? Eh, 
ma è matta, così si svagisce tutta la sottana, su, si alzi. Quanti ne mancano? Eh, ho voglia, perché non le piace? Non so cosa pagherei io per essere al posto suo. Ecco, appunto, di qua. Preparate sono testate voi. No, no, guanti. No, Ci sono i guanti neri? Sì, i guanti neri. Bisogna che vada, cara, devo passare in ufficio. Ma come? Vuole già andar via. Per una volta che abbiamo il piacere di averla qui, non mi tradisca, resta. Non posso, signora. Anche lei ha contribuito molto al successo di questa, di questa serata. La sua protetta piace enormemente, sì. Devo dire che è veramente bella. Me la vuole presentare? Confesso che gliel'ho raccomandata senza conoscerla. Me ne aveva parlato mio marito. Ah, subito. Renata? Venga, cara. Voglio presentarla alla sua protettrice. Signora Palestra? Scusi, sì. Mi rallegro molto, signorina. La signora mi dice che è davvero contenta di lei. Spero che continuerà a lavorare qui e che ci si trovi bene. Grazie. Sono certa che farà benissimo. Sembra che non abbia mai fatto altro mestiere. Perché hai voluto umiliarla? Umiliarla io? Lo sai benissimo. Senti, Paolo, non ti sembra di esagerare. Mi hai raccontato una persona che aveva bisogno di lavorare. Le ho trovato un buon posto. Signorina, ma dove va? Signorina! Voglio spiegarle, vi ascolti un momento. Non qui, allontaniamoci. Mi dispiace, ho un appuntamento. È molto e... importante. Venga. Allora, cosa deve dirmi? Volevo chiederle scusa per quello che mia moglie le ha fatto. Perché? Sua moglie è stata molto buona, mi ha aiutato. È giusto che ogni tanto mi rifreschi la memoria. Mi ricordi che devo starmene al mio posto? Non capisco. Invece sua moglie ha capito benissimo. Ed è stato proprio lei a metterla sulla buona strada. Cosa sperava? Che sua moglie lo credesse un missionario? L'esercito della salvezza? Volevo aiutarla. Già. E tutto sarebbe andato bene. <ride> Ma che magnifica coppia. Aiutare una come me a redimersi. Invece sua moglie ha capito anche quello che lei non ha detto. Se lo avesse gridato in piazza che mi amava, forse sua moglie ne sarebbe stata meno sicura. Lei crede che io... che io le voglia bene? Non lo credo. Lo so. Come fa a saperlo? Lo so perché... perché anch'io le voglio bene. Ecco, così tutto è chiaro. Mi succede per la prima volta. Uh -huh. Non ride, la prego. E voglio che la faccenda resti pulita. E adesso mi lasci tornare a casa. E dica a sua moglie di non allarmarsi. La peccatrice è pentita davvero. E non vuol fare altri guai. Mi lasci scendere, ho detto. Fermi. Lasci parlare me adesso. Tutto quello che lei ha detto è vero. Io le voglio bene. E che cosa cambia? Niente. Invece cambia tutto. Non possiamo lasciarci così. Se le ho parlato sinceramente è perché non voglio rivederla più, mai. O crede che abbia voluto fare la commedia? Via, mi lascia andare. Lei fece male a salvarmi quella volta in treno. Uno il coraggio di ammazzarsi lo trova una volta sola nella vita. Ma no. Perché dice questo? Renata, noi ci guardiamo adesso per la prima volta. E anche per l'ultima. Sono d'accordo con lei che non ci si debba vedere più. È meglio perderlo, un amore, anziché avvilirlo. Con la menzogna di tutti i giorni. Con l'appuntamento di due ore. 
con le fughe fuori città. Basta. Renata. Renata. Tornava Paolo? Comunque lo sapeva che dovevo andare a casa. Oh, beh, ma sei per la macchina, ti accompagno io. Ancora dieci minuti, poi andiamo via. Eh, eh Renata, Renata. scusami, cara. Cara, vuoi venire su da me? Sì, con piacere. Dov'è andata la mia protetta? Non la vedo. Non so, l'avete vista, ragazzi? È scappata via subito, forse era stanca. Ah. È l'emozione del primo di fili. Scusatemi. Prego. Ah, oh, buonissima. Buona. La collezione è molto bella. Ora tutto è diverso. Domani comincerà l'inferno perché non ti vedrò. Anche per me domani sarà lo stesso inferno. Ma penserò sempre a te. Così non sarai sola. Ehi, signore, è sua questa macchina? Sì, è mia. E bisogna sì. toglierla, è in curva con i vari specchi. Bravo, fagli fare un po' di luce. Ehi, bello, ci fai fare un giretto? Andiamo tutte? Portaci anche l'amica tua. E eh, piantatela. Perché non si può neanche più scherzare? Andiamo, su, su, via. Oh, guarda che bel tipo quella. Guarda come sta vestita. Che vuole guardare? E che c'hai da guardare? Che non, si può, non sei come noi altri, tu. Oh, sì. Renata! 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 Ma dove? Che ti fa? E come ti sei vestito? Ho voglia di divertirmi stasera. Tu no, eh? E su, muoviti, vieni anche tu. Te l'avevo promesso che saremmo usciti insieme una sera, no? Sono in pubblico e nessuno si vergogna. Si vergogna. Oh. Un altro! Eh? Hai dei cerini? Ti ho chiesto i cerini! Non lo vedi che stasera voglio restare allegra? E allora coraggio, bevi, svegliati! Sei contento che siamo qui insieme? Balliamo? E su, balliamo, avanti! Non mi va. Io ballo lo stesso. Scusa, sai, ma... 
Il prossimo, eh? Volevo soltanto dirti quel che mi rimane da fare. Tornerò come prima, la vecchia vita, Paolo. Non mi rimane altro ormai. Capisci? Ho deciso. Paolo. 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 Perché non sei sincera con me? Perché non mi dici quello che ti succede? Mi piacerebbe saperlo. Su, parliamo. Ma dimmi, spiegami. Ti è mai capitato di amare qualcuno che non può appartenerti? Sai che cosa vuol dire? Che può anche succedere che prendi il primo che passa con la spazza... sbagliato tutto. Ma perché vi innamorate di una donna come me? Una donna come me ci vai e il giorno dopo quando la incontri per la strada fai finta di non conoscerla. Capito? Ti insegno io come si fa. E smettila, smettila! Sono venuta a prendere la mia roba, vado via. Non ditemi nulla per piacere, tanto non c'è nulla da dire. E non guardatemi con quelle facce, per carità, che è peggio che se mi prendeste a schiaffi. Ma noi non ti mandiamo via. Lo so, papà, ti ringrazio. Ma è meglio così. Non c'è più niente da fare. Speravo di poter ricominciare qui. Ma non ci posso stare. Sono infelice io e faccio infelice anche voi, che siete gente per me. Ma dove vuoi andare? Che cosa vuoi fare? 
bambini che non è vero. È vero tutto, mamma. Su, non fare così che sveglierai Rosetta. E tutti noi è la sola che non deve sapere niente. Diglielo che tu ti non andrai via. Renata. Ma sei eri la ragazza più allegra della scuola. E lo sono ancora. E su, Rosetta. Ciao, Vai, Renata. Eh. E da quando? Sono tre anni. E... Ma sì, sono felice. È questo che volevi sapere? E tu? Io? Io non ho avuto fortuna. Oh, mi dispiace tanto. Scusa, sai, ma devo scappare. Addio, Sor Teresa. Addio, Renata. Ci sarebbe una stanza? Per quanto tempo? Per qualche giorno. Beh, il 14 è prenotato per domani. Aspetti, ci sarebbe una stanza a due letti. Signorina Svasso, lei lascia la camera a mezzogiorno, eh? Come sarebbe? Ma signorina, gliel'ho già detto sabato scorso. Avevo l'ordine di buttarla fuori e gli ordini sono ordini. Ah, che modi. Il direttore lo sa che aspetta una scrittura. Ah, una scrittura. Le sappiamo le tue scritture. Sei uno schifoso. Un giorno all'altro te la farò scontare. Quanto deve la signorina? Chi? La signorina? È in arretrato da più di una settimana. 12.000 lire. Ecco, si paghi. La stanza la prendo io. La signorina rimane con me. Intanto mi chiami Parigi. A questo numero. Subito, eh? Una telefonata interurbana. Bisogna pagarla. Ma il resto, no? Riempia questo. Io non so come ringraziarti, davvero, sai, è la prima volta che mi capita. Però stai sicura che sabato i soldi te li ridò? Adesso sto in bolletta. Non però... importa. Pronto, signorina, vorrei... Sei in arte anche tu? Sì, in arte. Io sono Nina Svansson, sai, al Margherito ho avuto il mio nome sui cartelloni. E tu dove lavori? Ma, fino a ieri facevo la manca. Ora ho chiamato il mio impresario a Parigi. Ah, c'è cioè l'impresario a Parigi? Beato a te. Io invece facevo la ballerina di fida, richiestissima, sai. C'è da aspettare, vuol fare una prenotazione o attende? No, no, aspetto. E allora puoi telefonare sopra, almeno vedi la camera, no? Senti, io facevo un numero, un numero di quei cosi, come si chiamano? Ah, i fiori! Beh, facevo un numero di fiori. Io facevo la rosa, sai, stavo proprio al centro come una solita. E incontro un ragazzo bello, ma che ti devo dire, bello che mi faceva girare la testa. E mi voleva sposare. Lui lavorava in un coso, come si chiamano quei cosi? Quelli col tendone. Un circo? Sì, bravo, un circo. Il mio ragazzo allora aveva uno di quei cosi, mh, parenti dei leopardi. Un gatto pardo, eh. Un animale grosso così, ma bravo, proprio domesticato. Beh, un giorno quel figlio di una ballerina non se ne scappa via. Chi? Il gatto pardo? Ma no, lui, mio amico, e mi lascia il gattone a me. E io che me ne facevo di quell'animale che mangiava 6 kg di carne al giorno, eh? Allora mi è venuto in mente di fare un numero da sola col gatto pardo. E ho avuto una scrittura coi fiocchi. E allora? E allora, quando siamo arrivati davanti al pubblico, con tutte le luci accese e l'orchestra che suonava, quell'idiota non si mette paura della gente. Il gatto parla. Come no? Se ne è scappato via, chi lo reggeva più? Allora ho perso il numero e sono rimasta a terra. Ma dovevi vedere che cafoni. Poi sai, io non posso stare se non ho gente chic vicina. Nina, Nina, guarda, ce l'ho fatta! Ma sta attenta che poi ti fai male. Guarda che roba, centomila come te lo sono fare. Quella si è messa in testa che farà il classico, è sei mesi che fa ginnastica. E qua? Ecco. Questa è la stanza, e pensare che quando mi sono messa in arte sognavo di stare al Grand Hotel, mangiare nei primi ristoranti. Illusione, vaga chimera sei tu. Dove vuoi stare tu? Io dormo Per me è lo stesso. Oh, anche per me, scusa il disordine, ma adesso sistemo tu. Ma lascia stare, non importa. Senti, me la levi una cosa, come si chiama, una curiosità? Dimmi. Tu c'hai molti... molti soldi? Soldi io? Avrò se no altre 10.000 lire. 
Ma allora perché hai fatto la sbruffona e hai dato i soldi a quel babbuino di sotto? Non lo so nemmeno io. È stato un momento, un impulso. E per lì l'avrei strangolato quel mascalzone. E non era solo per difendere te, ma perché... Perché io, quelli che si credono in diritto di dirci che se ci comportiamo bene sono disposti a pagarci, quei vigliacchi e gli altri, la gente per bene, che dobbiamo vergognarci a guardare in faccia. Li odio, li odio tutti. Oh, se potessi come mi vendicherei. Scusami, sai, forse tu non puoi capire. No, no, no. Poi mi paravano tanto belle le parole che hai detto. Senti, ma tu hai mangiato? No. Eh, allora dato che hai fatto tre... Oh, scusa. Sarà per te, sai? Sì, sì, eccolo. Mi c'è da aspettare che c'è Parigi in linea per te. Sì, pronto? Pronto? Sì, sono io. Sì, attendo. Cosa dicevi? Ti volevo dire, scusami, sai, ma è da ieri mattina che io sto... Se mi presti ancora mille lire così te le rendi insieme alle altre, stai sicura. Vado giù e compro sì. un pranzo meraviglioso. Pronto? Torno subito. Pronto? Allo? Allo? Andrea, sì? Sì, sono Renata. E poi mi dispiace di aver insistito tanto con la balestra. Avrebbe ragione di prendersela con me. Lascia che ci pensino loro. Non ha mica rubato niente, no? C'è mancato poco. Lo sai che se n'era andata con un vestito? L'ultimo che ha indossato. Poi l'ha rimandato. D'accordo, ma in ogni modo, senza una spiegazione, si fosse almeno fatta viva, niente, è sparita. Tu che leggi sempre i giornali, hai visto se c'è qualcosa per caso? Qualche cosa in che senso? Oh, non si sa mai. Nella cronaca nera, per esempio. Sarà tornata a fare il suo mestiere. Ma ti accorgi che stai diventando... Quella ragazza ha molto più cuore di quanto tu immagini. Ah sì? La conosci bene? Sì. E comincio a conoscere bene anche te. Sembra che tu la detesti quella ragazza. E che tu abbia paura di lei. Paura io? E che paura può farmi una come lei? La tua grande bontà. Quando vuoi offendere diventi spietata. Paolo! Dove vai? Paolo! Paolo! Nina, già finito lo spettacolo? Mamma, mi sembra di essermi addormentata adesso. Nina! Andrei. Bene. Mi ricevi così? Non mi sembri molto entusiasta. Beh, chi c'entra? Ormai non ti aspettavo più. Non poteva arrivare qui come un turista, no? Dovevo sistemare un sacco di cose. Per te. E per me. Anzitutto André non c'è più. Sparito. Ora c'è Robert. Robert Leclerc. E tu sei mia moglie. La signora René Leclerc. Suona bene, no? Sì, il tuo nome è rimasto. Mi è sempre piaciuto. Ecco i passaporti. Il tuo e il mio. I donari. Cravatta formidabile, eh? E via. Buenos Aires e dintorni. Partenza da Genova a fine mese. La nave non è il Queen Mary o il Conte Rosso, ma è una nave sicura, dove nessuno verrà a dar noia agli sposini. Ah, giusto. Robert Leclerc non ha dimenticato il regalo di nozze. Comperato, eh? Nuovo. Grazie. E eh, l'ho sempre detto io, la lontananza è la prima alleata dell'amore. Sei ancora più bella. Quasi da non riconoscerti. I tuoi capelli, eh? Beh, ti sei svegliata male o che c'è? Grazie per i tuoi gridi di entusiasmo. Credevo di tornare a Parigi. Te l'avevo anche detto per telefono. A Parigi. Troppa gente sarebbe contenta di rivederci, eh? Idiota. Invece a Buenos Aires, bei vestiti, unghie fatte, la vita nei bar eleganti. Eh? E tu con un marito che ti protegge. Parigi o Buenos Aires non è la stessa cosa? Non è la stessa cosa. Comunque dipenderà dalle condizioni. Ah, così va bene. Ancora con la luce accesa.
accesa? Ah, scusate. Entra. È arrivata Andrea. Ah, finalmente! Sì, che sarebbe lei? Renata me ne ha parlato tanto. Me l'ero figurato diverso, però. Ma lo sa che lei è un bel tipo. Aspetta, aspetta, che ci pensava più? Mi dispiace di non essere di tuo gusto, ma ho pensato lo stesso anche a te. Per me? Bello! Scusa, eh. Grazie. Allora sapete cosa faccio? Mi prendo un'altra stanza. Ma no, che dici? Andrei ci penserà lui a trovarsi un'altra stanza. Noi siamo solo soci, in affari. Ah, oh, se è così non faccio complimenti. Beh, buonanotte, cara socia. Beh, ti riesce tutto così bene a te? Questione di pazienza, ma alla fine tutto riesce. Ehi, sì, provati un'altra volta e vedrai. L'abilità carina di sapersi fermare a tempo. Allora, la signora si annoia, ha i nervi? Se non cambio umore mi porto via Nina. Vuoi venire con me? Dico davvero. Io? Sì, un anno in Brasile e poi in viaggio per Parigi. Figuriamoci che tentazione. Io Parigi ve la lascio. A me piacciono gli italiani. E poi la dogana non mi dai visto, io sono nata per danzare. Se un giorno ti decidi, mandami una cartolina. Le amiche di Renata sono le mie preferite. Farei qualunque cosa per loro. Ma di un po' che ti prendi. Niente, chiedi il conto. Lo sai che non mi piacciono queste storie. Se c'è qualcosa che non va, dillo. Puoi dirmi che c'è, sì o no? Su, Renata scherzava. Sta zitta tu. Lasciami, andiamo via. Andiamo, lo dico io. Adesso possiamo andare. Vieni su, almeno tu non hai i nervi. Che fai qui, va via? Voglio parlarti. No, qui, non fare sciocchezze. Non ho paura di niente, io lo sai. E pensi che abbia paura? Smettila di venirmi dietro. Non ci devi più pensare a me. Non voglio che ti rovini. Per una donna come me, fa quello che ti dico. Vuoi sbrigarti o no? Hai un sacco d'amici tu. Ogni giorno uno nuovo. Ah, oh, bravo, così mi piace. Però anche voi francesi siete gelosi. Dicevano di no, accidenti. Oh, io scappo perché sennò faccio tardi, farei scena vuota. Arrivederci, ciao. Ciao. O oh, voi che fate? Perché non venite a teatro? Io vado a dormire. Ciao. Ehi. Hey. Vai a dormire? Vuoi che venga su? No. Pensi di continuare così per molto? Siamo associati in affari e basta. Cerca di abituarti. Forse ho fatto male a chiamarti. Sì, lo credo anch'io. Beh, allora? Ha ragione lei, Arabella è proprio la figlia di Barone. Ci avrei scommesso, Barone l'ho conosciuta a Parigi prima che sposasse la marsigliese. Arabella è figlia loro. Adesso ha tre anni. Sì, tre anni. E allora? No, no, tieni tutto. Ma lei ha vinto? Metti tutto su Arabella, quella cavalla è un vero tesoro. Fa un po' vedere. Anche per me, sai, è stato terribile. Adesso tu prendi la tua roba e andiamo via, eh? Via di qui, da questo ambiente. Subito. No, non posso. Ho deciso di andarmene, lontano. Lo so. 
Lo ami? No. Ma sono stata io a chiamarlo perché... Perché hai il solo modo di rinunciare a te. Per sempre. E adesso che sei tutto fatto, ne lasci... No, no. No. Sono stato tanto infelice anch'io. Tanto. Adesso ho deciso. Tu vieni con me, dovessi... Ma non è possibile, Paolo. Tu non sai niente della mia vita. Chi sono io, veramente? Non mi importa. Non mi importa niente. Quell'uomo e il tuo passato non esistono più. Ci siamo soltanto noi due. Tu ed io. Non aprire, Paolo, non aprire. Ce ne andremo insieme. Hai capito? Sì. Ripeti. Sì, sì, Paolo, sì. Vieni. Credi che ci saranno difficoltà per me? Ma no, stai tranquilla. Sistemerò tutto io. Tu devi pensare soltanto ad essere serena. Certo, Paolo. Tu non puoi capire come è tutto diverso. Ora sei tu che decidi per me. E vorrei che fosse sempre così. Senza pensare a nulla, senza aspettare. Ho passato la mia vita ad aspettare. Da oggi, invece, tutto sarà diverso. Vedrai. E intanto già adesso devo aspettare. Ma si tratta di un giorno o due, il tempo di sistemare le mie cose e poi partiremo insieme. Ma no, dicevo per scherzare, sono anche troppo felice e se ho una paura di non meritarmi questa felicità. Oh. Ma no, amore, non devi aver paura di niente, di nessuno, d'accordo? Sì, Paolo, non ho paura e sono così felice, così felice. Risparmiati la meraviglia. Non ho molte speranze di farti ragionare, ma ho il dovere di provarci. Sorridi, sorridi pure, ho detto dovere perché è così. Mettiti a sedere. Finora devi ammetterlo, sono stato molto discreto, no? Un vero signore. Ho fatto quello che hai voluto. Ma ora la faccenda diventa seria. Vada più seria per te che per me. E allora? Allora cerca di ragionare. Guarda più in là della punta del naso. Sono innamorata, dici tu. Sì, sì, innamorata, d'accordo, all'amore tanto di cappello. Ma rifletti un po'. Quanto durerà questo grande amore? Un anno? Due anni? Sei mesi? Eh, mica sempre. Con un uomo come lui. Sì, voglio dire, un uomo sposato, legato, con moglie, dei figli. Lui ha perduto la testa, d'accordo, e anche tu. Lui più di te, questo è certo. Ma tu credi che andrà avanti così con la testa nelle nuvole? La rimetterà a posto uno di questi giorni. O gliela faranno rimettere. E quando tutto sarà finito io lo so quello che succederà. Riceverò una telefonata da te. Dovunque mi trovi. Andrei, ho bisogno del tuo aiuto, farò tutto quello che vuoi. Lo sai che farò io quel giorno? Non mi muoverò. Sei stato perfetto. E ti rispondo subito. Io quel giorno, se dovesse venire, non ti chiamerò, stai sicuro. Devo soltanto farmi perdonare di averti chiamato stavolta. Oh. Questo è facile. Allora chiuso l'incidente? Sì, sì. Ehi. Sei bella quando sei innamorata. Ecco, 
Questa roba la passi a Marcellini. Va bene, e ingegnere, questo... ma... Alle di a Bruni, gli ho già parlato. Ingegnere, per mia norma, quanto tempo si trattiene fuori? Non so, non lo so ancora. Questo signore vuole parlare. No, non ricevo Dice nessuno. Dice che è urgente. Allora tutto a posto, signorina. La prego di scusarmi, ma è necessario che le parli, signor Martelli. Proprio indispensabile, la porta. Che cosa c'è? Lei ha molta fretta, vedo, ma non vorrei rubarle del tempo prezioso. Dovrà certamente fare tante cose, le valigie e tutto il resto. D'altronde anch'io sono di partenza. Può andare, signorina. Che cosa vuole da me? Ma, sa, non è semplice. O meglio, è troppo semplice. Non potremmo fare come se lei avesse capito? Mi hanno parlato di lei come una persona non solo ricca, ma anche intelligente. Mi segue, no? No. È seccante. Perché le richieste più semplici qualche volta hanno... hanno l'aria di un... non vorrei dire la parola. Mi aiuti un po'. Buongiorno. Buongiorno, signora. Buongiorno, posso vedere il mio Sta marito? Sta parlando con un signore, vuole che lo avverta? No, no, aspetterò. Vuole accomodarsi di qua? Parte anche lei, signora, con l'ingegnere. Partire io? Ah, no, no, non credo. Allora dica la cifra. Coraggio. Vuol dire che mi butterà fuori e telefonerà alla polizia? Per carità, caro signore. Lasciamo la polizia lontano dai nostri affari. Mi dica la cifra. Su, su, non smentisca la sua reputazione d'uomo intelligente. E nemmeno io sono stupido. Non mi metto nei pasticci per i suoi begli occhi, non sono un dilettante io. Non è che io sia voluto venire, sono stato chiamato. Capisce? Ho lasciato i miei affari. Per un pugno di mosche? Sono cose che costano. Non credevo che la vita in Italia fosse così cara. La cifra. Beh, vediamo, contiamo insieme. Eh? Guardi, non voglio guadagnarci solo le spese. 3.000 dollari. Vada via. D'accordo. E si guardi bene dal fare delle sciocchezze. La lasci in pace. Ma Renata? Pardon, la signorina Renata. Anche lei se ne infischia così? E potrà partire? Oh. Ci sono cose che raccontate alla persona giusta potrebbero distogliere Renata dai suoi progetti. Per qualche tempo, forse qualche anno. È bene saperlo, no? Senta, io sto al Diana fino a stasera alle sette. Ci pensi? Che cosa sono per uno come lei 3.000 poveri piccoli dollari? Guardi le quotazioni. Cala il dollaro. Hm? Cala. Una miseria. Hm? Beh, arrivederci. Sicuro, stiamo per partire. Paolo, le ha detto anche l'ora? Ma con che coraggio le viene a chiedere un sacrificio a me, proprio a me? Non si ricorda più che donna sono? O ha cambiato opinione adesso che le conviene considerarmi un'altra? Si sbaglia, sa. E poi perché dovrei farlo io? Per chi? Per lei? La sua famiglia? I suoi figli? E per chi non si sacrifica lei invece, almeno una volta? Forse perché io sono abituata a essere disgraziata. E pensa che possa essere più facile per me. E questa è la sua bella morale. Ma stavolta ha fatto male i conti. Ho diritto anch'io a questa felicità, a quest'amore. È proprio sicura dell'amore di Paolo? Lei è sicura che Paolo abbandoni tutto, la famiglia, i figli, perché è innamorato di lei? Sì, sono sicura. Sicura, sicura. Vada via. Ha paura di ascoltarmi. Paura io? Guardi. <ride> Parli, dica pure. È necessario che sappia, mi stia a sentire. Oh, lo so, forse non vorrà credermi, ma conosco Paolo meglio di lei. È logico, no? È mio marito, dopo tutto. Non è la passione folle che lei immagina che lo spinge verso di lei, ma il senso del dovere. Ma sì, è così. E lo sa anche lei, solo che non vuole riconoscerlo. Perché non le farebbe comodo. Oh, basta, ho ascoltato anche troppo. No, non basta, questo è il momento di parlarsi chiaro. Paolo cerca disperatamente di convincersi che deve sacrificarsi per lei. 
In fondo lei lo sa benissimo e glielo lascia credere. Paolo è un uomo retto, onesto, e lei lo ha favorito nelle sue illusioni. Oggi Paolo è completamente accecato. Ma io no. Il mio dovere è di difenderlo contro se stesso, contro lei e le sue manovre. Perché io non sono Paolo, a me non si fanno ricatti. Ci siamo capiti, vero? Non capisco cosa vuol dire. Non sono stata io a cercare Paolo. Ero pronta anzi a... Oh, non parlo del suo ricatto sentimentale. Perché anche quello è un ricatto. Vieni o mi uccido. Sono argomenti ai quali è difficile resistere. E lei ne ha approfittato. Ma io parlavo di cose ancora più meschine. Lei è al corrente che il suo amico francese è stato da mio marito. Non è vero. Speravo almeno che lei fosse più sincera. Le dico che non è vero. E non posso provarglielo. Il signor Leclerc, per favore. André? Ciao, cara, come va? Ma guarda, stavo parlando proprio di te. Con un tuo amico. Ma te l'idea è un po' strana. Sai che hai dei buoni amici? Dove li trovi? Pronto? 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 Eh, addio. Sparito. Allora dove eravamo? Ah, se non sbaglio dovrei lasciare in pace Renata. Sì. Da qualche giorno trovo dappertutto dei difensori di Renata, del suo onore. Francamente è comico. Ma tu che vuoi precisamente? Che non porti Renata con me? E perché? Se lei vuol venire... Io voglio bene a Renata, non voglio che finisca con un mascalzone come te. Eh, poverino. Mi ricordi quando ero ragazzo, le stesse idee. Su, so, senti a me, non te la prendere per una... Una donna come ce ne sono tante. Ma che speri? Che si innamori di te? Questo non importa. <ride> e allora? La conosci tu, Renata? Che sai delle sue abitudini? Hm? Le piace spendere, divertirsi e il resto. Nessuna preoccupazione. Il denaro facile, la bella vita, i bei vestiti. Mica quelli che puoi darle tu. E soprattutto non far niente. Beh, caro mio, queste cose si pagano. Non tocca a me fare la morale, ma t'assicuro che si pagano. E Renata? Renata paga come può. Quella che conosci tu è la Renata che tu hai ridotto così. Tu sei un essere talmente sporco che meriteresti di essere ammazzato. Per salvarla? E che cambierebbe? Dopo di me ce ne sarà un altro. Non finiresti mai. Mai. Su, lascia stare. Non è un giocattolo da bambini. Per questo non sai nemmeno tenerlo. Non vedi che c'è la sicura? Porca. Non è il caso di giocare ai soldati. È il momento di svegliarsi, ragazzo. E mettiti in testa che per Renata non vale la pena. Non voglio sentire niente. Devi sentirmi, invece. Poi deciderai tu. Lo sai chi mi ha fatto venire qui? Proprio Renata. Arrivo a un amante. Lo ama, dice lei. Naturalmente è un tale piano di soldi. Curioso, no? E allora? Allora? Lei li porta via i soldi. Anzi, lascia che glieli porti via io. E adesso vuoi scommettere che lo pianta. E torna a cuccia. Sei un mascalzone. Sta inventando tutto. Ma non ci credere, ragazzo. Fa come vuoi. Ora vedrai se dico bugie. Sì? Gli domandi se ha portato quella roba. Si ha portato quella roba. Sì. Bene. Lo faccia salire. Sentito? È lui che sta portando il denaro. Puoi andartene se vuoi. E adesso se ancora credi che abbia mentito? Tieni, spara. Va, lascia perdere. Ci penso io a Renata. Io so come va trattata. Basta, basta! Non parli, parli! Non 
Chiamate un medico. Avevo cercato di fargli capire qualcosa. Che numero è? 45. È stata rilasciata ieri sera appena avuto l'ordine sì. del giudice istruttore. Non c'era responsabilità diretta. In quanto all'istigazione, siamo nell'indefinibile. Però c'erano i precedenti. Eh, sono quelli che sono, lei li conosce. Ma non mi ha detto che era stata rilasciata. Certo, ma ci sono le conseguenze disciplinari. C'è il correzionale, la cassa di rieducazione, poi la libertà condizionata, buona condotta. Tutta la trafila, insomma. E dov'è adesso? Finché sta dove si trova, per noi sarebbe la soluzione ideale. Ma dov'è andata? Non può dirmelo. Scusi, ma è assolutamente necessario che lei veda la signorina Renata? Sì, assolutamente necessario. Renata ha sofferto molto in questi giorni. Non pensa che sarebbe meglio evitarle nuove emozioni troppo violente? Stia tranquilla, sorella. Ho assoluto bisogno di vederla. Come vuole. Venga. Non dovevi cercarmi fin qui, dovevi capire. Capire che cosa? Ho deciso, Paolo, ho veramente deciso. Perché hai paura allora? Perché tremi così? Sì, ho paura, Paolo, ma non di te, credimi, di me. Non approfittare della mia debolezza. Sii generoso, ti prego, come sei sempre stato. Ma non posso essere sempre generoso, non posso questa volta. Ho sacrificato tutto, ho abbandonato tutto, lo sai. 
Non voglio rinunciare a te. E io non voglio continuare a rovinare ogni cosa. Nella mia vita, nella vita degli altri. Ho già fatto male abbastanza. Adesso vorrei sentirmi in pace. Tu? E a me non ci pensi? Che vorresti che facessi? Che venissi con te? E credi proprio che potrei essere quella di prima? Come se non fosse successo nulla? È vero, sono libera. Libera di riprendere la mia vita. Ma è in me, dentro di me, che è cambiato qualche cosa. Ho capito adesso. E voglio restare qui, per sempre. È il nostro amore. È per amore che lo faccio. Soprattutto per amore tuo. Renato. No, non dirmi più niente. Abbi compassione. Addio, Paolo.